வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்டில் கிளைம் பெய்ட் அண்ட் கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்மேட்டோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக போட்டுற முடியும் இந்த கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கண்டுபிடிக்கிறது எஸ் பாருங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டில் டோட்டல் கிளைம் பெய்ட் அண்ட் கரண்ட் இயர் ஓகேவா அதாவது கிளைம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீரியடில் பே பண்ணதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் இயரில் ப்ராப்ளமில் நமக்கு ஸ்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எந்த இயர்ன்ட்டு அப்போ நம்ம கரண்ட் இயருக்குடைய கிளைம்ஸ் பெய்டை மட்டும் எடுத்து இங்கே ஆட் பண்ணி போட்டுக்கணும் அதுதான் டோட்டல் கிளைம் பெய்ட் அண்ட் கரண்ட் இயர்ன்றது அதுக்கப்புறம் அதோடு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இயரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே இது என்ன கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இயர்னால் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிமேட்டட் இந்த கரண்ட் இயராக இருக்கும் பட் பெய்டு ஆஃப்டர் கரண்ட் இயர் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இயர்னு சொல்லிட்டு அதாவது இன்டிமேட் பண்ணது கரண்ட் இயரில் ஆனால் பே பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் கரண்ட் இயர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கோம் இல்லையா அதாவது இன்டிமேட் வந்து இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் அதை பேமெண்ட் பண்ணது என்னென்னா கரண்ட் இயருக்கு அப்புறமா டுவெண்ட்டி டூக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து பே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இயர்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதோட நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் ஓகே கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பிகினிங்கில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன அப் பண் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிமேட்டட் பிஃபோர் கரண்ட் இயர் பட் பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் ஓகே அதாவது நம்ம சொன்ன மாதிரி கரண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ இல்லையா இன்டிமேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூக்கு முன்னாடி இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் பே பண்ணது எப்போன்னா டுவெண்ட்டி டூவில் பே பண்ணியிருக்கணும் அதை தான் கிளைம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கரண்ட் இயர்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதை வந்து நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் போடும்பொழுதும் இதை மாதிரி கிளைமை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்மேட் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே அண்ட் இது மட்டுமே இந்த கிளைம்ஸ் மட்டுமே கூட ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம அரைவாகிற அமௌண்ட்டில் இருந்து ரீ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஏதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சப்ராக் பண்ணோன்னா கிடைக்கிறது தான் கிளைம்ஸ் பெய்டு அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து ஈஸியாக புரியும் ப்ராப்ளமோடு பார்க்கும்பொழுது எஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்குங்க இதை இன்டிமேட்டட் இந்த கரண்ட் இயர் அண்ட் பெய்டு ஆஃப்டர் கரண்ட் இயர் ஓகே இது இன்டிமேட்டட் பிஃபோர் கரண்ட் இயர் அண்ட் பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் ஓகேவா இது தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் தி அமௌண்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் டு பி ஷோன் இன் த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பாருங்கள் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் ஷோ பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த கிளைம் அமௌண்ட் என்னன்றதை அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இன்டிமேட்டட் இன் அட்மிட்டட் இன் பெய்டு இன் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய காலம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய காலம் எதுன்னா இன்டிமேட்டடும் பெய்டு காலம் மட்டும்தான் நமக்கு அட்மிட்டட் வந்து அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ பாருங்கள் கிளைம் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ரீ இன்சூரன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளோட கரண்ட் இயர் எதுன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுதா எஸ் இயர் எண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்மளோட கரண்ட் இயர் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தான் நம்மளோட கரண்ட் இயர் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த கரண்ட் இயரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது வந்து இன்டிமேட்டட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல பே பண்ணது பாருங்கள் கரண்ட் இயரில் பே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸில் இன்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கரண்ட் இயரில் இன்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க பெய்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த கரண்ட் இயர் சிக்ஸ் செவனில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோரில் இன்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க பே பண்ணது ஃபோர் ஃபைவில் பே பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ ஃப
அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் பே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் பே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுவும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் இது மூணுமே கரண்ட் இயரில் பே பண்ணது தான் அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாமா டோட்டல் கிளைம் பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஓகே எஸ் இதுதான் வந்து டோட்டல் கிளைம் பெய்டு இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் ஓகே எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம போட போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அது இன்டிமேட்டட் இந்த கரண்ட் இயராக இருக்கணும் பெய்டு ஆஃப்டர் கரண்ட் இயராக இருக்கணும் முதல்ல இன்டிமேட்டட் காலமாக பார்க்கலாம் இந்த கரண்ட் இயர்னால் அப்போ இது வரும் ஓகே இது வரும் அண்ட் இது வரும் இது எல்லாமே கரண்ட் இயரில் பண்ணியிருக்காங்க இன்டிமேட் ஓகே இன்டிமேட்டட் இந்த கரண்ட் இயர் பெய்டு பாருங்கள் ஆஃப்டர் கரண்ட் இயராக எஸ் அப்போ இந்த டென் தௌசண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் இன்டிமேட்டட் இந்த கரண்ட் இயர் பெய்டு ஆஃப்டர் கரண்ட் இயராக எஸ் சிக்ஸ் செவனில் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதுவும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது பாருங்கள் இன்டிமேட்டட் இந்த கரண்ட் இயர் பெய்டு பாருங்கள் இந்த கரண்ட் இயர் அப்போ இது வராது நமக்கு ஓகே கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் இயர்னா என்னது இன்டிமேட்டட் இந்த கரண்ட் இயராக இருக்கும் அண்ட் பெய்டு ஆஃப்டர் த கரண்ட் இயராக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு இதுவும் இதுவும் மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஓகே அப்போ இது ரெண்டும் எடுத்துக்கலாம் டென் தௌசண்ட் எஸ் பாருங்கள் இன்டிமேட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பெய்டு ஆஃப்டர் கரண்ட் இயர் ஏன்னா சிக்ஸ் செவனில் தான் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுவும் அதே தான் ஃபைவ் சிக்ஸில் வந்து இன்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் சிக்ஸ் செவனில் பே பண்ணிட்டாங்க ஓகே எயிட் தௌசண்ட் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் வருது ஓகே இப்போ இந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்டோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் என்ன சப்ராக் பண்ணணும்னா கிளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் ஓகே பிகினிங் ஆஃப் த கரண்ட் இயரை நம்ம சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதுக்கு என்ன நம்ம பார்க்கணுன்னா இன்டிமேட்டட் பிஃபோர் கரண்ட் இயர் அண்ட் பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் ஓகே அதாவது கரண்ட் இயர்ன்றது ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ இது பிஃபோர் இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது எடுக்கக்கூடாது இது பிஃபோர் இது எடுக்கலாம் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பிஃபோர் இதுவும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது 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 ஆனால் இதுக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் பார்க்கணும் இல்லையா பெய்டு இந்த கரண்ட் இயராக பார்க்கணும் இது பாருங்கள் பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் இல்லை ஓகே ஃபோர் ஃபைவ்லே பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு வராது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள் இது பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் ஓகே அப்போ இது ஓகே அண்ட் இது நமக்கு ஓகே ஏன்னா இன்டிமேட்டட் பிஃபோர் த கரண்ட் இயர் அண்ட் பெய்டு ட்யூரிங் த கரண்ட் இயர்ன்ட்டு அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் இது ரெண்டும் தான் நமக்கு ஓகே ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் கிளைம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் அப்போ இன்டிமேட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எடுத்தாச்சு அடுத்து இன்டிமேட்டட் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் பெய்டு இந்த கரண்ட் இயர் எவ்வளவு டுவெல் தௌசண்ட் ஓகே இதையும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வருது ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட்லேருந்து சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவனில் டுவெண்ட்டி செவன் போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீ இன்சூரன்ஸ் கிளைமை வந்து சப்ராக் பண்ணணும் பாருங்கள் ரீ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் கொடுத்துருக்காங்க கிளைம் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ரீ இன்சூரன்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வாஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா நம்ம சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ரீ இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பேலன்ஸ் நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் நம்ம ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் கிளைம்ஸ் ப
I'll check your answer. Thank you for your patient listening.